Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, il sera question de paysage, de randonnée, de balade pour visiter Koh Samui autrement. C'est parti Allez, on commence par une jolie fleur. En fait, c'est une liane qui fleurit et qui fait ces grappes de fleurs qui sont magnifiques. Mais quand je dis que c'est une liane, vous voyez, c'est une liane vraiment immense. Elle a le don de s'entourer autour des arbres qui lui forment comme un tuteur. Puis on a encore une fleur là-haut, tout là-haut. Je dois vous avouer que depuis environ un mois, c'est particulièrement difficile de marcher parce que la température est vraiment plus élevée que d'habitude. Alors c'est quelques degrés seulement, mais le ressenti est terrible. Là il est 8h15, le départ est imminent. Il fait déjà 31 degrés, mais 34 degrés ressentis. C'est-à-dire 4 à 5 degrés de plus que d'habitude. Alors en l'absence de Tom, c'est moi qui euh, propose des itinéraires au groupe. Eh bien, j'avoue que nous choisissons des itinéraires un peu plus courts, de manière à faire 3h30 de randonnée au lieu de 4h30. Et là, aujourd'hui, il sera question de tourner autour de ce radar qui appartient à l'armée. Radar d'observation. Et celle-ci, vous les connaissez Il y en a une plus jeune ici, en formation. C'est vraiment superbe. Aujourd'hui, un petit groupe de 5 personnes. On retrouve Kun Hom. Ça va les cas, Kun Hom Elle est de retour après environ un mois à s'occuper de son chien. Euh, devant nous, on a Pou, mon ami Pou. On a Matt. Et le retour de Ellie. Ellie, ça fait deux ans environ qu'il n'est pas venu avec nous marcher. Allez, un petit coup de paysage parce que c'est vraiment superbe. Puis ça permet de souffler, il faut pas le dire. Chut. <rire> oh, mes copines n'ont pas vu. Il y a un beau régime bien jaune là. Il y a un beau régime de bananes là. Énorme. Big one. Hein Et un superbe paysage avec un arbre majestueux juste en face de nous. Vous voyez la lumière Ça, c'est typiquement la lumière du mois d'avril. Il fait super chaud et la clarté est beaucoup plus importante. Les contrastes de lumière sont magnifiques. Et on continue avec les jolies vues panoramiques. Ah tiens, il y a des, des mers ou des, ouais, des, mers, ou des corbeaux, je ne sais pas. Et encore une allée avec des palm trees. Voilà, selon ceux-là sont immenses. Donc comme je vous disais dans une précédente vidéo, ou même plusieurs, j'aime bien ces allées. En fait, c'est sympa les dix premières années. Puis après, ben, ça devient super haut comme ça. Mais c'est pas compliqué. Il suffit de mettre une première rangée et au bout de cinq ans, vous en plantez d'autres derrière. Ben là, ils les ont mis devant, vous voyez. Hein il y en a un deuxième ici, voilà, et du coup ben, ça va se compléter petit à petit, une prochaine année. Hey, Allez, encore une petite allée yeah. sympathique, yeah. on aime être à l'ombre en ce moment. <rire> on parle justement de la température et des arbres avec mes copines Thaï. On disait que dans les, les gens qui font des constructions, ils ont tendance à tout couper. Alors que ce qu'il faut autour d'une maison, c'est avoir quand même un minimum d'arbres pour assurer un peu d'ombre et avoir un peu moins chaud dans les maisons. Ici, on a un très bel hibiscus rouge. Rouge vermillon. Celles-ci, vous les connaissez sans doute. Ce sont des roses porcelaines. Euh, du coup, ça fait un moment qu'on n'est pas passé par là. J'avais pas vu la végétation qui avait bien poussé là tout autour. Katoutou <rire> On croise toujours les petits toutous, c'est Mimi. Je me rappelle une chienne que j'avais quand j'étais toute petite, c'était une malinoise. Voilà, 
C'était mon enfant, ça fait du bien. Alors là, c'est un coin qui est super chouette parce qu'on est à l'ombre. C'est génial. Ah, puis on va voir le petit garçon qu'on a connu quand il était tout bébé. D'ailleurs, si je retrouve une image de lui quand il était tout petit, je l'incrusterai dans la vidéo. Peanuts. Peanuts Oh, Wally Ah, c'est des cacahuètes. Oh, génial. C'est peanuts. 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 Ça va, les cas Ça va, les cas Ça va, les cas T'as eu un peu Ma Martini Ma 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 Martini Bien Ça va les cas 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 Pour me montrer ce, ce cocotier Alors là c'est... C'est plus rare, hein. le cocotier abrite cette plante grimpante. Derrière, il y a un immense caoutchouc. Je ne sais pas si elle l'a vu. D'ailleurs, c'est la même famille, visiblement. Allez, je vous montre le caoutchouc immense. Vous voyez là Waouh Je ne sais pas si ça ne l'étouffe pas. Parce que bon, ça, c'est un arbre plus classique. C'est un genre de pain ou tamaris ou un truc comme ça. Mais là, c'est carrément un cocotier. Ah ben voilà, là ils sont en train de refaire une route en béton parce qu'elle était trop craquelée. Donc ils sont en train de tout nettoyer et refaire. L'agriculteur que nous venons de croiser nous expliquait que justement les, les petits cocotiers, enfin les palmiers euh, que je trouvais sympa, euh, faisaient trop d'ombre au durian et qu'ils allaient être obligés d'en supprimer certains. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes ambitions, forcément, hein, ils veulent de la production. Can we walk on this? Yeah, I think so. He's riding, so it's okay. If you drive, I think we can walk. Ah, c'est Hello, baby, ça va, Dika? Ça va, Dika, baby? Ça va, Dika? Hello. Ça va, ça va. Voilà encore des paysages superbes. Et puis maintenant, nous allons passer à travers cette, ce verger de durian. Là, on va monter. Encore un joli paysage. Voilà. Et Homme est en train de faire un tour parce que là, il y a un toutou. Euh, je ne sais pas ce que c'est comme race, mais visiblement... Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un gros chien, très gros. Hello toutou. La particularité de cette position sur cette colline, c'est qu'on voit à la fois Copangan qui se trouve au nord de Koh Samui et à la fois le Marine Park on devine là-bas au fond qui se trouve à l'ouest de Koh Samui. Et on continue. Et on voit aussi le Wat Dipankor, le temple le plus haut de Koh Samui. Et commence ici une terrible ascension qui va nous amener jusqu'au radar. Donc on va monter pendant environ trois quarts d'heure comme ça. I miss something? Je pense que c'est une chanson enfantine. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce que c'est I don't know the name in English, but in Thai we call Puttaraksa. Puttaraksa. Yes. So from the seed you can make new flowers? Yes, a new tree, a new plant. I give you two. Oh, thank you, but take more for you. It's not hard. Thank you. On dirait que Pou est dans une période où elle tombe en enfance. 
Elle est en train de nous chanter des cantines. <laughs> so you have like a story instead yeah, of... Yeah, we have know, some things. I've seen it translated. Allez, on attendait un homme qui était en train de faire un ramassage en règle de plantes pour faire une omelette. Et maintenant, nous allons réaccélérer un petit peu. Do, do, le, mi, mi, fa, so, la, ti. Is that cold? Yeah, because sometimes that my, my voice is not enough for that. Yeah. It's okay. <laughs> Alors aujourd'hui, on entend parler anglais par des Australiens et Thaï par mes deux copines Thaï, Pou et Hom. Alors, en fait, des fois, je me place devant pour essayer de les entendre parler entre elles, pour essayer d'améliorer mon Thaï. Il faut écouter pour voir si j'arrive à repérer des mots et puis essayer d'améliorer un peu. C'est pas facile. Hein. Pendant un mois, là, j'ai pas eu de cours parce que au début, c'est mon prof qui n'était pas disponible. Et ensuite, ben, c'est moi qui ai reçu des amis pendant trois semaines. Donc, je n'avais pas le temps de, de prendre des cours. Et là, je me suis remise cette semaine. Ben, je vous assure que c'est très difficile. J'avais l'impression d'avoir tout oublié. C'est... C'est parfois décevant, j'avoue. Allez, ça continue à monter. Pour autant, marcher, ça fait du bien. Et ça, j'essaie de ne pas arrêter parce que dès lors qu'on arrête, eh bien, on perd l'endurance. Et après, c'est difficile de reprendre. C'est tellement beau. Et puis ça reste quand même bien vert malgré l'absence de pluie depuis euh, maintenant deux mois. Celles-ci, quand on les commande, qu'elles viennent de Martinique, elles coûtent moins 20 euros pièce. C'est vrai que je poste les vidéos des randonnées en décalé. Par rapport à leur réalisation, là nous sommes le dimanche 28 avril. Alors en décalé parce que j'essaie d'ajouter aussi des vidéos d'un autre genre, comme des exemples de vie d'expatriés, de restaurants, de plages. Voilà, c'est quand même pas mal de boulot à préparer tout ça. Et là, c'est dur Très dur. Ah ben voilà, ils ont, ils n'y sont plus. Ils ont dû les ramasser parce qu'il y a encore le plastique. Je sais pas pourquoi ils ont laissé le plastique. Ouais. Eh bien non. Ah si, il y en a un là-bas. Allez, quand même que je vous montre un, un, un goyave. Voilà, un ici et un autre ici. On a, on a une jolie vue sur Copangan. On a été invité par l'agriculteur à, à s'arrêter quelques minutes ici. Voilà. Et Eli est en train de faire le, le tour des fruits qu'il qu possède ici. You are explaining which kind of fruit he has in this land. Yes. Thank you. Cool Hawk vient de me dire que, que je pouvais utiliser les toilettes parce qu'il y avait une vue spéciale. Alors on, on y va. Alors, au demeurant, c'est euh, des toilettes euh, à peu près spéciales, à peu près normales, en tôle ondulée, avec une porte. Et regardez comment il a conçu ça. Il nous a expliqué que ce qu'il voulait, c'est avoir des toilettes avec une jolie vue. Alors, je crois que c'est la plus jolie vue depuis les toilettes que je n'ai jamais rencontrées. Alors bien sûr, récupération des eaux pluviales, un baquet ici, et voilà comment on procède. On prend un peu d'eau, mais vous connaissez ça sûrement, et voilà. On profite encore un peu de la vue. 
Ouais, ouais, il a ramassé la, la goyave. Voilà, L'agriculteur nous disait que quelquefois il vient camper avec des amis ici. Voilà, c'est super. Hein la vue, c'est magique. Et là, on est carrément au pied du radar. On va finir un petit peu plus à l'est de celui-ci, mais on est vraiment très près là. Hein c'est rare d'être aussi près. Mais oui. Comme dit homme, c'est très clair aujourd'hui. On ne peut pas être plus près du radar, ça c'est sûr. Ils sont en train d'améliorer cette maison là, qui doit avoir une vue de folie. Et là on a changé de vallée, on se trouve maintenant côté sud, puisqu'on voit d'ici l'île de Komatsum, la fameuse île de Komatsum, l'île au cochon. Bon, je ne vais pas relever. J'entends que les garçons parlent des filles. Mais bon, ben voilà, on, parle, on fait pareil quand ils ne sont pas là. On parle des hommes. Je ne sais pas si vous voyez la taille des papayes qui sont ici. Immense. Encore des paysages, toujours des paysages. C'est chouette quand c'est comme ça, bien bleu. Bien sûr, c'est fatigant, mais on oublie tout quand on voit des paysages comme ça. Allez, ça descend maintenant, c'est plus sympa. Ce sont vraiment des paysages carte postale. Un très bel endroit pour voir les Five Islands. On n'en voit que quatre d'ici parce que l'une est derrière l'autre. Et tout au fond, ce que vous voyez, c'est le continent. Bientôt, on aura des fruits du dragon. Et puis juste à côté, il y a un tout petit durian tree. Un arbre pour les durians, tout petit. Allez, là, on marche en musique. Ça va les cas Voilà, The Peak Eye View Restaurant, à partir duquel vous avez vraiment une vue panoramique sympa. Et le propriétaire l'est tout autant. Allez, les derniers centaines de mètres ici, avant de retrouver nos motos, voitures pour ceux qui sont venus en voiture, pour une super randonnée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça aide l'algorithme YouTube à proposer mes vidéos à d'autres personnes. Merci pour votre aide et à bientôt. Bye bye